天朗，这可是我们第一次挨得这么近。这么美好的时刻，不留个照片，是不是太可惜了？青灵，青灵，青灵醒醒！啊，妈，你怎么在这睡了一宿啊？天朗呢？他，他没回来。他一宿都没回来。嗯。哎呦，这孩子，这一宿没回来。怎么也不给家里打个电话呀？这么大一男人，一晚上不回来，再正常不过了。有什么大惊小怪的？哼，终于开窍了啊！天朗，你该不会是偷偷谈恋爱了吧？一整晚跟女朋友在一起？雨晴，你胡说什么呢？哎，既然你闻闻，他身上有没有别的女人的香水味？雨晴，你干什么？玩笑而已，该不会你是被我猜中了吧？我想去换件衣服，那样最好了。他也该找对象了，没事吧？宋南阿姨，天朗，有事吗？清明有话要跟你说。啊，那进来坐。嗯、呃，我就不进去了，你们慢慢聊。嗯嗯，交给你了。昨天我等了你一晚上，出什么事了吗？你昨天去哪儿了？啊，酒店有点事，我去加班了。你是不是去见珊珊了？你怎么知道？你身上有她的香水味，这香水是我送给珊珊的。是
我昨天是去见他了，你还想知道什么？反正我们都已经分手了，你还会介意我跟别的女人在一起吗？哎呀，衣服又没有犯错，老周他干什么？跟我说实话。昨晚为什么等我？我是想问，如果预算成本不能控制在……我说你能不能诚实一点啊？我是真的想问预算的事情。你为了那几十块钱的成本，等了我一晚上，秦，你的借口也太便宜了吧？想我，为什么不直说？担心我，为什么不给我打电话？准备好了吧？下来了。给，糖水。啊。嗯。晴玲他们这么快就吃完了？啊。他找天朗商量事儿呢。什么事儿？我不知道。他们在哪儿？在天朗的房间。谁允许的？你想什么呢？我说过，不能让他们单独相处。振华，振华，珊珊是个好女孩，配得上你。有他在你身边，我就放心了。秦岭，他已经放弃我了。什么？我昨天跟他说，我已经有了命中注定的女人，所以他决定放弃我。以后我们不会再有交集。那我现在的女人只有你一个，你就不考虑考虑，再给我一次机会吗？青玲，今天你不用上班了，在家陪你妈吧。为什么？你今天不用上班吗？我一会儿送青玲去化工厂。你没听我说话吗？精灵今天不出门。爸，我听叔叔的。苏南，振华，扶青玲回房间。在那儿，你还想知道什么？我去上班了。所以，我只能来你家找你。手机没电了呗？怎么，你舍不得我啊？昨天晚上发生什么了？你还好意思说昨晚？我送你回家，你吐了我一身都是，臭死了！那我为什么会睡在宾馆？你醉成那样了，我如果把你送回去的话，段叔叔还不扒我一层皮？再说，我眼睛哭肿了，大人看见了又得问东问西，那多为难！我真的是一个人睡在宾馆里，我们两个昨晚没有发生什么吧？要不要问的这么斩钉截铁的吗？到底有没有？没有，没有，我们之间什么都没有。真的？真的？<笑>谢谢你，我想，我们真的可以告别了。
苏南，你怎么现在回来了？啊，呃，青灵呢？在院子里呢。啊，你把他找来，我有事跟你们说。你要说什么？当然是对他好的事了。你故意不让青灵上班，到底要说什么？你放心吧，我记着你说的话了，我会有分寸的。快去吧。振华，如果你再伤害我的女儿，我真的会离开你。挑个你满意的做女婿吧。这什么意思啊？这些啊，都是我筛选出来的。无论从相貌、学历，还有家庭背景，都是非常不错的。你看雪晴有丁海照顾着，有多幸福啊！咱们青灵也应该有一个这样的老公。那也得是我们青灵喜欢才行啊，是吧？等他眼睛好了以后，让他自己挑吧。如果青灵一辈子看不见，你就不让她嫁人了？你这话什么意思啊？青灵。你说呢？我明白叔叔说的意思。你放心，我跟天狼已经结束了，不会发生你所担心的事。我相信你。不过，你的幸福对我和你妈来说一样的重要。女孩子嘛，总是要嫁人的。帮你找个好老公，也是我们的责任。振华，青灵是我的女儿，她的事就不用你操心了。你的事儿就是我的事儿，你的女儿也是我的女儿。青灵啊，我跟你妈在一起生活了这么多年，从来没有吵过架。不过，因为你，她却说要跟我离婚。你别说了，青灵，你总不希望。我们这把年纪，还要离婚吧？振华，你够了吧？苏南，请给我一个反对的理由。我这么做到底错在哪里？我现在做的一切，都是为了这个家。我答应。庆玲，妈，你就听叔叔的吧。要答应他，妈，叔叔说的对，我毕竟不能一辈子都住在这儿，这不是我的家。可是婚姻这事儿，是不能勉强自己的。我不勉强，你别骗我了，妈妈知道，你心里有天朗，这怎么能不是勉强呢？说不定我能忘记他呢。万一我嫁人了，我就把他给忘了。这都是我的错，都是我自己做的孽。是我的错。
，别怪我心太狠。这样做，对大家都好。嗯。爸，你们吵架了？闭嘴吃饭。闭嘴怎么吃饭啊？没想到你们这对恩爱夫妻也会吵架。雪晴，多吃点。有件喜事，我要跟大家宣布。振华，不说行吗？让大家都高兴一下不好吗？我求你了，不说好吗？秦玲马上就要去相亲了。如果顺利的话，她很快就要结婚了。爸，你又一个人擅自决定，你没有资格决定秦玲的婚事。是秦玲自己同意的。秦玲，你是瞎了，不是疯了，相亲。有那么着急吗？注意你跟你妹妹说话的态度。他的爸爸是穆长月，他叫穆青玲，不是我段天朗的妹妹。青玲，你虽然住在我们段家，但你还是个自由人，不需要听人摆布、受人指使。是我自己决定的，妈。扶我回房吧，哎，小心啊！我扶你回去。天狼，振华，你别再逼我了。嗯、今天的下饭菜真精彩，来，老公，多吃点啊。我请你给我解释清楚。段叔叔都说了，我没有什么好解释的。你不说是不是？那你听我说，经理，我从来都没有放弃过你，一刻都没有。可是，可是我们已经分手了。我同意暂时分手，但是我认为你需要时间去思考。我给你你想要的时间，而且我相信你一定能够想得通。我就是因为想过了，才会同意段叔叔的说法。他说的对，这样对我们大家都好。你是傻子吗？这么做，对大家都是伤害。我们两个会痛苦，苏南阿姨会伤心，会自责，会更加的恨我爸，大家都会疯了的。我已经决定了，你就不能祝福我吗？喝醉了。哎，行了行了行了，你别喝。你到底怎么了？我跟你聊聊行不行？喝，喝醉了我送你回去。
天朗跟青灵都会得到幸福，你就会感谢今天我所做的一切了。副总，哎，段夫人，怎么了？怎么了？喝成这样！哎呦，怎么回事啊？副总，我也不是太清楚。郁闷吧，心情郁闷。谢谢你了，吴秘书，你早点回去休息吧。哎，好。天狼，早点休息啊。天狼，天狼，没事吧？天狼，坐坐坐，我扶你上去啊。哎，坐。哎呀，小心啊！天狼，走了走了，啊！哎，哎，天狼，你这是干什么？啊！我求你，我求你不要对我这么残忍！我，我自从小时候被人绑架过之后，我就没有让女人接近过我。青儿，她是唯一、唯一一个让我心动的女人。我也知道，我和他之间很困难。如果可以，我早就放下了我。可是我真的没有办法放下他，我真的不能没有他、啊，爸。田朗，你那是错觉。时间一长，分开一阵，你就会知道，爱情没那么伟大。在这里没有出现之前，我还经常做噩梦，梦见我被人绑架，梦见我落水。可是青灵出现之后，就再也没有发生过。我甚至都忘记了曾经的遭遇。现在我连郁金香我都不怕了吧？爸，青灵，青灵她能让我放松，她就是我生命中的礼物。我求你，我求你，我求你了，多谢青灵，青灵起来，爸，我求你了，你先起来，青灵，我求你跟他在一起吧，我求你成全我们，啊，我会感激你一辈子的，天朗，快起来，天朗，求你起来，你先起来，丁海，快来，快，我求你了，天朗，好多了，没事没事，我来，怎么喝这么多酒呢，天朗？哎，这我啊，别说了，让我静静。正火，就算是你不心疼青灵，你是不是也应该心疼一下天朗？他是你唯一的儿子，也是我唯一的老婆。兄妹在一起，那是不伦。好了，我意已决，不要再说了苏南，苏南，苏南。您好，您所拨打的电话已关机。
还没人清理啊！爸，怎么了？麒麟，麒麟，麒麟，麒麟，怎么麒麟？啊，麒麟，麒麟没事吧？麒麟，醒醒！麒麟，快叫救护车，赶紧送医院！麒麟，你醒了。有没有哪里不舒服？我这是在哪儿啊？你昨天……啊！小林，你能看见我了吗？真的，我能看见了，我又能看见了。我去找医生。在这儿呢，没去医院呀？我去医院干什么？您不知道，哎呀，您家那个失明的女孩突然晕倒，被送进医院抢救了。真的？啊。他这种情况确实不多见，不过也有过先例。病人在头部受到撞击后，视力又恢复了正常。不过具体情况如何，还要做个全面检查。谢谢您了，不客气。谢谢啊。哎呀，那丁海，你在这照看他。天朗，你跟我去找苏南。好。哎，爸，还是我留下来陪秦岭吧。丁海，辛苦你了。丁海，那你跟我走。哎，六床病人该换药了。好的，我知道了。嗯。什么？我妈离开段家了？为什么？秦岭，你先别激动。我妈走了，我怎么能不激动？哎，你干什么？我去找她呀！我爸已经去找了，医生说你现在的病情还不太稳定，需要留院观察。那不是还没找到吗？我妈都离开我二十年，我不能再错过她了。让我去找我妈。秦、哎、林，你听我说，我知道你着急，我也一样。可是你现在出院只会给大家添麻烦，你知道吗？我爸和丁海他们已经去找了，你现在只需要静心养病。你想，等苏南阿姨回来。你的身体也好了，这才是最好的结局，不是吗？啊，秦岭，妈的宝贝，为了你和天朗的幸福，妈妈狠心选择离开。不要怪我，你和天朗一定要好好的、幸福的生活。奶奶的，走，我们去找她。哎，秋玲，这样，你乖乖的在医院等我，我找到苏南阿姨，第一时间告诉你。我现在就去疗养院啊！一定要告诉我。放心吧。嗯、护士小姐，嗯，最近有人来探望过徐奶奶吗？最近这几天没有人来探望过他，嗯，不过前一段时间他的孙女倒是经常过来看他。他最近情况怎么样？没什么变化，什么时候醒过来还要看奶奶自己。谢谢。
你就允许我叫你一声妈吧。我要走了，我要彻底的离开这里。以前，我对欣欣做出了太多伤害她的事，我知道，就算拿我的一生，我也弥补不了她。为了她的幸福，我只有选择离开。什么？我想陪在我女儿身边，我想看着她结婚，看着她生子，我想把亏欠她的都弥补给她。欣欣，她很依赖天老。他们彼此也非常的相爱，所以说，我真的想陪在我女儿的身边。我想了想，我就算是陪她，能陪她多久？毕竟我现在这把年纪了。可是天朗不一样啊，他可以陪欣欣一辈子。我相信，天朗一定会好好的照顾欣欣的。我离开了，天朗和欣欣也就没有阻碍了。妈，你快点好起来吧！你好起来以后，你可以陪着欣欣，那我这辈子真的就可以放心了。雪晴，请你恢复视力了。他看得见了，也算是因祸得福啊。他就是个祸根。我向你汇报一下，我打算去看一下青林。不准去。我想去那里看看有什么线索可以找到南阿姨。那也不准去。你知不知道我等这一天等了多少年了？现在只要我们把青林赶走，就算天下太平了。你没看到爸的样子吗？不找到南阿姨，她是不会罢休的。那就让她慢慢找。你听我说，如果我们先找到南阿姨，在爸那算立了个大功。最近爸答应我们要给孩子百分之二的集团股份，但孩子没了，你也没拿到股份。如果我们这次可以找到南阿姨。你就可以顺理成章的跟爸开口要这个股份了。嗯，那行吧，那你去吧。不过你记住啊，跟青灵保持两米以上的距离。知道。你让我出去。青灵，医生说你必须留院观察。我要去找我妈。你已经在这儿了，你听我的话好不好？天海，你干什么你？天朗。医生，医生说他得留院观察，他非要出去。丁海，麻烦你请医生过来。如果问题不大的话，就让他出院吧。怎么你也？家里出了这么大的事情，换谁也待不住。怎么样，找到了吗？我去问问医生。对不起啊，好不容易跟他重逢，他又丢下我。振华，没有任何犹豫，我提笔写下这封信。听见你对天朗说，分开一阵，你就会知道爱情没那么伟大的时候，我很庆幸。
，因为我有理由相信，即便我离开了你，你也会很快适应。天朗和青灵都是我挚爱的孩子，他们因为我而被迫分开。各自忍受相思之苦，你不知道我心里有多痛。他是为了成全你，别哭了，至少你知道他有多爱你了吗？如果我早知道，他会为了我放弃自己的幸福，我肯定不会跟他相认的。好了，别担心了，会找到。孩子们的眼泪像硫酸一样，滴在我的心上。我的心也变得千疮百孔，疼的让我都看不清你。正华，我决定跟你离婚，成全孩子们。求你看在我的份上，接受清明。我会感激不尽。不要找我，我不会再回头了。你保重。苏南，哎，我就是怕有这一天，没想到还是走了，心好痛啊！情况看起来还算稳定，问题应该不大。谢谢薛医生，不客气。哎，哎，青灵，青灵，青灵。爸，你还好吗？啊，雪晴啊，回来了，你陪我去报警吧。爸，要不咱们去找找吧？哎呀，我已经派人到处都找过了，平时常去的地方都没有啊。他有心躲你，自然不会那么容易被找到的。不行，我不能让他离开这里，我要立刻报警。长月，我来了。你可能不想见我。如果当初我们不离婚，老天爷也不会惩罚我，不能陪在女儿的身边。长月，不管你怎么恨我，我希望你在天之灵能保佑妈妈和青灵一切平安顺利。我知道。你是个好人，你这个永恒，是你留在世上唯一的作品。我不配拥有它，还是让它在这陪着你吧。来过了，妈，你在哪儿？妈，你到底在哪儿？我是星星。妈，我是青莲，你在哪儿？你别丢下我一个人。妈，你到底在哪儿？我就在这里等了，什么时候找到人，我什么时候走。我们已经派人尽力去查找，有消息我们会第一时间通知你们。爸，人家警察也要下班的。爸，对不起啊，你怎么才来啊？赶紧劝劝爸，我劝不动他。我来劝爸，你先给天狼爷打个电话。怎么样了，爸？我们稍管齐夏好不好？这边让警察找着，我们自己也出去找找，说不定有什么地方咱们遗漏了。苏南能去的地方我都派人找过了，毫无线索。现在我就在这儿等警方的消息
，走，去那边看看。走。师傅，停车。我问一下，前面发生什么事了？听说前面有个女人跳海了。跳海？马上过去，在那边发现一具女尸，四十到五十之间，让我们过去看看。好，我们走。女尸？爸，不会。爸，苏南。爸，快！爸，快！怎么了？救护车！救护车！爸，来让一下，来都让让，让一下，让一下。这位女士，你认识死者吗？不认识。在哪儿？喂，七零，不好了，我爸住院了。什么？你们家是怎么了？排着队上医院呢？嗯，薛医生，我爸现在什么情况啊？再强的心脏也经不起折腾，更何况他都这把年纪了。你们这些做子女的，就不能为老人多着想一下吗？那他什么时候才能出院呢？再观察两天吧。好，谢医生，谢谢你。都怪你，爸。青林，你害人精，你还来干什么？你还嫌害我家害的不够惨呢？雪晴，少说两句。青林心里也不好过。他把爸害的都住院了，你还护着他？作孽呀！这都是我做的孽。爸，当初你非要认这个女儿，非让她住进我们家。现在好了，苏南走了，你也进医院了，我们家全散了。她就是个扫把星。雪清，苏南，你说的对，是我太自私了。现在，报应来了。看来，你还是恨我。爸，爸，叔叔，爸，你别激动啊。爸，爸，丁海，那具女尸，确认不是苏南阿姨。吉叔叔，罪魁祸首离我爸远一点。这跟秦林没有关系，你们两个够了。爸都这样了，你们还在他面前吵？天朗，你先送他们回去吧，我留在这里照顾爸。还是我留下吧，你要留下来气死我爸呀！雪晴，天朗，那辛苦你了，我明天一早来换你。走，雪晴，你好好照顾自己啊。第一个看见我，应该会很感动吧。副董回来了，兰嫂，我爸的床铺都晒过了吗？晒了，被子和床单都是雪晴新买的、嗯。我不要新的，给我换回来。我就用以前跟苏南一起用的。行，我马上就去换。天朗，青灵，你们俩跟我来，我有话要说。哎，爸叫他们俩过去说什么呀？会不会是要赶青灵走
，看在苏南的份上，爸也不会这么做。爸，你没有骗我吧？你再说一遍。你们结婚吧，今天就把消息告诉媒体，让他们当头条，多报道。您是希望苏南阿姨看了这则消息之后，能够回来？哎，她的离开，就是为了成全你们。我按照她的心思做了，她也总应该给我个机会。谢谢爸，谢谢叔叔，我反对。雪晴，爸，你老糊涂了。他们俩要是结婚了，苏南就更不会回来了。雪晴，你在说什么啊？如果苏南回来了。青莲是管他叫妈还是叫婆婆？天朗，你呢？继母也是妈，怎么可能又当你岳母呢？雪晴，再加上我，我到底是你姐姐还是你大姑子？如果再加上丁海，我们全家就全乱了。雪晴，青莲，你走。爸，不能让他走，不能让他通知媒体。如果通知媒体，就来不及了。爸，你不是最在乎面子吗？面子，我就是太要面子了，才落到现在孤苦伶仃的下场。你怎么就孤苦伶仃了？你不是还有我们吗？雪晴，你让爸的意思吧。丁海，爸不知道事情的严重性，你也不知道吗？如果这件事情传出去了，记者会写出一本书，会写出一部电视剧的。丁海，警察那边还没有消息吗？你带他出去吧，我想静一静。爸，你不能让天老君通知媒体。雪晴，爸，他们要结婚就全完了。爸，不能这样。雪晴，不管青莲和天老要怎么称呼我们，你苏南永远都是我段正华的老婆。苏南阿姨能够在第一时间看到，真是太好了！我到现在都不敢相信，叔叔竟然同意我们俩结婚了。要不要掐你一下？你快掐我一下！真的？嗯。哎，你还真掐我！这段时间我可比你痛苦多了，这点小痛，就当是给你的惩罚。我也不比你好过、啊，至少是你先摘下的戒指。叛徒，害得我又得花钱去买。走吧，我们现在就去买。我得赶紧把你套住。哎，我不去。为什么？看，这，这个不是被我扔了吗？嗯。你又捡回来了。对、啊。我就知道你是爱我的，你真是太可爱了。哦，对了，你得赶紧把你名字改回来，你姓穆，以后啊就叫你穆青林，省得以后有人称我们是兄妹。对，我叫穆青林。希望妈妈看到这个消息可以早点回来，奶奶知道了一定会很高兴的，对吧？对。我们要赶紧把这个好消息告诉奶奶。奶奶，原谅我好久都没来看你了，实在是出了太多事情。不过我今天有个好消息要告诉你。从今天开始，我就叫穆青林了。你开心吗？奶奶，我再告诉你个好消息，我和青林啊要结婚了。我相信，你一定会祝福我们的，对不对？
家属来了，现在是按摩时间。啊，那我帮你一起。还有这里都是有穴位的，你要按准穴位，这样才有效果。还真是隔行如隔山啊。嗯，对啊，前两天就有一个阿姨，她就很专业，一看就上手了。阿姨，是来看我奶奶的吗？她长什么样子？很漂亮，很有气质。听说以前学过医，做过医生。天哪，那肯定是我妈。她什么时候来过？嗯，前两天下午吧。那。那他什么时候会再来？您知道吗？没有说。那他会去哪儿？护士是这样的，她是我们的妈妈，我们正在找她。如果她下次再来的话，你一定要给我们打电话。这是我的名片，上面有我的电话号码。嗯，好，谢谢啊，护士，通知你们。启灵，我就知道他有来过。珊珊，你怎么现在才来啊？雪欣姐，怎么了？又不着急，出大事了。天朗要跟青灵结婚。什么？天朗不听段叔叔的了。我爸同意了。这怎么可能呢？段叔叔怎么会同意？我爸真的同意了。现在我说什么我爸都不听。你去跟他说说吧，也许他能听你的。他怎么可能会听我的？不然你放弃天朗。以前我爸帮你顶着，现在呢？现在你怎么办？爸，爸，你看谁来了？段叔叔。啊，珊珊啊,啊，来，坐。段叔叔，这才几天没见，你怎么这么憔悴了？被天朗的事愁的。可不是嘛。改天啊，我替您收拾天朗啊。珊珊，是我们段家没这个福气。错过了你这么好的儿媳呀、啊，段叔叔，你怎么这么说呀？天朗要结婚，消息都已经发出去了。对不起啊，我向你和你爸爸道歉。叔叔不是和我爸在谈合并的事情吗？怎么你要放弃吗？您就不为集团的将来考虑了？哎呀，爸。合并的事情你要三思啊，结婚的消息我们还可以想办法处理。珊珊，你听我说，与其找一个喜欢的人，找到一个对的人更重要，因为这个人是要跟你过一辈子，错不得。说这些，我不是想为天朗开脱，我是为你好。这么说，我是被天朗和段家给甩了。珊珊。等你找到对的人，你就会知道，今天一切的决定都是正确的。不，段叔叔，总有一天你会知道这个决定是错误的。天朗和青灵，他们不是一路人，他们两个人的婚姻，只会给郑泰和段家带来耻辱。你这不接电话真没关系啊！不担心你们家公主回头找你算账？我要跟她算的账何止一桩两桩？我就不明白了，青灵要跟段天朗结婚，怎么到你这儿就过不去了？谁说我为他？你就别装了行吗？你我都是男人，咱们男人就是这毛病，自己得不到的东西，一听说别人要了，心里边就不舒服。青灵有什么错？人家也挺不容易的。你别挑些我不爱听的说，我找你出来是解闷的，不是给我什么忠言逆耳这一套。喝酒，来，哎，哎，台阶，哎，来，来来来，哎，一喝就多。
。哎，你老婆又给你打电话了？不要理她，别理她。那你总不能一个人在这儿吧？要不然我送你回家吧。你别管我，你走吧。那我可走了。走吧。就不能来呢？你不是说过，我们是陌生人，以后不见面的吗？那是跟你说的。今天我可是来看青灵的。珊珊，别叫我。你不是刚说过我们是陌生人吗？青灵，恭喜你。谢谢你，珊珊。对不起。不准说对不起。青林，你是我的好姐妹，不准备给我介绍一下你的第二任老公吗？你到底想干什么？来祝我的老朋友新婚快乐呀！青林，你这第二个老公真的太不识趣了，还不及你上一个呢。住口！青林，你还记得你第一次结婚的时候跟我说，如果不喜欢他的话。你可以选择不嫁给他，那这个是不是也一样呢？我们走。怎么了？珊珊，我和天朗就要结婚了。我希望你可以祝福我们，青灵。我祝福你，不是你们，你们就尽情的享受这个好时光吧。不过我记得新郎的心脏不太好，可千万记住了，不能太激动。还有秦林，你也不是第一次洞房花烛夜了，应该会心平气和吧。徐深深，你不要太过分。怎么，新郎官生气了？就开个玩笑嘛，经不起开玩笑啊。我说秦林。你也太不够意思了，结婚都不通知我，还让我看报纸才知道。你到底有没有把我当成好姐妹啊？我不知道该怎么跟你说。我知道你不会原谅我的。你说什么呢？你也太小看我了吧！我早就原谅你了。说吧，想要什么结婚礼物？不需要，我们的婚礼是不会邀请你的，所以你不需要备什么礼物。你们不仁，我可不会不义。到时候我一定会精心准备一份大礼，敬请期待的。那我现在就不打扰你们了，再见。